Panlasang Pinoy, Bibingkang Galapong. Alam nyo, medyo iba yung texture nito sa nakasanayan na nating bibingka. Pero nagustuhan ko ito, kaya naman isineshare ko sa inyo. Sana magustuhan nyo rin. Ito yung mga sangkap. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Ang gamit natin dito ay buong malagkit na bigas o yung tinatawag natin na glutinous rice, pati na rin ng jasmine rice. Kung walang jasmine rice, okay lang yan. Pwede kayong gumamit ng puting bigas na karaniwang sinasayin ninyo sa bahay. Maglalagi lang ako dito ng tubig at pagkatapos ay ibababad lang natin yung bigas sa tubig hanggang sa lumambot ito. Karaniwan overnight nang sa ganun siguradong sigurado tayo. At pagkatapos nating mababad, kung may natira pang tubig, tatanggalin lang natin. Sa oras na lumambot na yung bigas, pwede na natin itong igiling gamit ang food processor. Itong recipe na ito ay umaasa talaga sa isang food processor. Dahil ilalagay lang natin lahat ng ingredients dito at yung food processor na ang bahala na gumiling at maghalo-halo. Kung wala kayong food processor, inilagay ko yung isang recipe natin ng bibingka na hindi nangangailangan nito. Kung nanonood kayo sa mga laptop o sa mga personal computer ninyo, nasa description ng video yung link. Kung kayo naman ay nanonood sa inyong cellphone, makikita ninyo sa taas ng screen yung link ng isa pa nating bibingka recipe. Balikan na natin tong ating recipe. Kukuha lang ako ng kakang gata o yung coconut cream at isasama lang natin dito sa bigas. Simutin lang natin para walang masayang. At pagkatapos nito, tatakpan lang natin at uumpisa na natin ang pagiling dito. Ginigiling ko lang ito ng isang hanggang dalawang minuto o hanggang maging pinong-pino na yung bigas. Sa puntong ito, handa na yung bigas. Ang gagawin ko, ipapatayin ko lang ito. Turn off lang natin itong ating food processor. Tatanggalin lang natin yung takip. At pagkatapos, ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Eto na yung tatlong itlog. <laughs> Ayan guys, tatlong perasong malalaking itlog o large eggs ang gamit natin dyan. At ilalagay na rin natin dito yung asukal. Puting asukal, 3 4 cups ang eksaktong measurement. Kung gusto ninyong mas matamis, damihan ninyo. Pero para sa akin, 3 4 cup, eksakto na. Maglalagay din tayo dito ng asin. At isang importanteng ingredient ang ilalagay natin ng susunod. Ito yung baking powder. Ito yung nagpapaalsa dito sa ating bibingka. At para mas malinamnam, maglalagay tayo dito ng melted na butter. 1 4 cup, pwedeng-pwede na. Ngayon naman, ituloy na natin yung paghalo pa dito. Tatakpan ko ulit itong ating food processor at itutuloy natin yung pag-process o yung paggiling-giling hanggang sa maghalo na mabuti lahat ng mga ingredients. At habang ginagawa natin to, ikwento ko muna sa inyo kung bakit panlasang Pinoy bibingkang gala po ang ginamit ko. Dahil nga sa kakaibang texture nito na iba dun sa traditional na bibingka, ayokong lituhin yung tao. Baka isipin nila itong bibingkang version na to ay kapareho ng tradisyonal. Kaya yun ang ginawa ko. Kung ayaw niyo yun, gamitin nyo na lang yung pangalan niyo. Kunyari, pangalan nyo ay Bogart. O edi, Bogart special bibingka na lang, di ba? Maganda rin mong pakinggan. O ngayon, okay na to. Ready ready na tong ating mixture, tong ating butter. Ilalagay na natin to dito sa isang round na baking pan. Nilagyan ko lang ng dahon ng saging. Doon sa mga nagtatanong, ang size ng baking pan na gamit natin dito ay 9 inches in diameter. Okay? So ngayon, ilalagay lang natin tong mixture dito. At siguraduhin na natin na napreheat natin yung oven. 
Dahil ang susunod natin gagawin ay ipapasok na natin to sa loob ng oven para i-bake. Isiset lang natin itong oven ng 370 degrees Fahrenheit. Yan ay kulang-kulang 188 degrees Celsius. Ibibake lang natin ito ng 35 minutes o ng 35 minuto. Ngayon, pwede na nating tanggalin ito sa oven. Papabiyaan lang nating mag-cool down sandali at ililipat lang natin ito sa isang plato o sa isang flat na lalagyan. Lalagyan ko lang to ng butter sa taas, pero ako melted butter na hinanda dito. Optional na itong ginagawa ko, pero kung gusto ninyong mas luminam ng pot, sumarap itong bibingka. I suggest na gawin ninyo ito, lagyan ninyo ng additional na butter pa. Ngayon naman, magbubudbud ako dito ng keso, nang sa ganun maging okay okay ang lasa. Bukod sa keso, pwedeng pwede kayong gumamit dito ng kinayod na nyog o yung grated coconut. Ngayon, ready na to. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel at i-follow nyo ako sa Instagram. Ito na ang ating Panlasang Pinoy Bibingkang Kalapong. Kain na tayo.